ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி நாலு ரெண்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்க போகிறோம் சரியா சரி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபடி சமன்பாடுன்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதன் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் எனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கவனிக்கணும் இங்கே மெய் மற்றும் சமம் எனில் கேயின் மதிப்பை காண்க அது இதை ஃபைன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் கே ஃபார் விச் த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாச்சு ஹேஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் டெல்டாவோட வேல்யூ வச்சு அதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சமம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா மெய் மற்றும் சமம் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு இருந்தாவே டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சம் போடுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்படியே இதை எழுதி மெய் மற்றும் சமம் எனில் அப்படின்னு போட்டு டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதணும் இதே இங்கிலீஷ்லனா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் தென் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இதை எழுதிட்டு தான் இதை போடணும் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த லைன் ஸோ இப்போ நம்ம போடலாமா இப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியா ஓகே அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து ஏபிசி எடுத்து எழுதலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் ஏ ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு கே சரியா அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்கு பி ஈக்குவல் டு இந்த ஆக்சுவலி இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எயிட் கே பிளஸ் ஃபோர் சரியா இதுதான் வந்து பி ஓட வேல்யூ அடுத்தது சி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்டா எயிட்டி ஒன் சரியா இப்ப அப்படியே இப்ப இங்க சப்சூட் பண்ணலாமா நம்ம ஸோ டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர்னா இங்க இருக்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணணுமா மைனஸ் எயிட் கே பிளஸ் ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்து இங்க ஃபார்முலால இருக்கிற மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ இன்டு சி சரியா அடுத்த ஸ்டெப்ல இப்ப இங்க இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும் இப்ப இது என்ன ஃபார்முலால இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி ஸோ இப்ப அதே மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா எயிட் கே ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு எயிட் கே இன்டு ஃபோர் மைனஸ் இத எயிட்டி ஒன் இன்டு ஃபோர் இன்டு கே இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் எயிட்டி ஒன் இன்டு ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கே அடுத்து திரும்பவும் இங்க ஜீரோன்னு வந்துட்டே இருக்கும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணலாமா எயிட்ட ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டி ஃபோர் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு இந்த கே ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்க கே இருக்கிறதுனால கே மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கே சரியா அடுத்தது ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்க ஒரு கே ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ இதை ஒரே ஒரு கே ஸ்கொயர் தான் அப்ப சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே ஸ்கொயர் இங்க பாக்கணும் கேவோட டேர்ம்ல இங்க பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே இருக்கு மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கே அப்போ வெறும் ரெண்டு வேற வேற சிம்பிள் இருந்தா சப்ராக் பண்ணிடலாமா அப்ப த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல சிக்ஸ்டி ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா ஸோ பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் இங்க என்ன போடலாம்னா மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி கே அடுத்து இங்க ஒரு பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் சரியா சோ இப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணலான்னு பாருங்க காமனா நம்ம இதுல இருந்து ஃபோரை வெளியில எடுக்க முடியும் ஸோ இதுல இருந்து ஃபோரை வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க சிக்ஸ்டீன் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் இதுல இருந்து ஃபோர் ஃபோர் வெளியில எடுத்தா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கே பிளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இங்க இருக்கிற ஃபோர் இந்த பக்கமா போனா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கே பிளஸ் ஃபோர் இதை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்க எந்த மெத்தடில் வேணா பண்ணலாம் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கு இங்கே ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணதே எனக்கு இருக்கு அதனால நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வச்சுக்கிறேன் சிம்பிள் வந்து பிளஸ் தான் ஓகே இதை இங்கே பாருங்க இங்கே ஈஸியாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சார் தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ தான் இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்துடும் சிம்பிள
இதில் இருந்து காமனாக நான் சிக்ஸ்டீன் கே வெளியில் எடுத்தால் இங்கே ஒரே ஒரு கே இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து இங்கேருந்து மைனஸ் ஒன்று எடுத்துட்டோன்னா கே மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே கே மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் கே மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கே மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா கே ஈக்குவல் டு ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா சிக்ஸ்டீன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சாச்சு சரியா அவ்வளோதான் சம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வந்தோம் நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும் ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு ஸோ கேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதிலேயே வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்லேயே இன்னொரு சம் இருக்கு அந்த சம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூல செகண்ட் சம் பாருங்க அதே தான் அதே மாதிரியே கே தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெய் இல்லை எனில் மெய் இல்லை எனில் அதாவது நோ ரியல் ரூட்ஸ் ஓகேவா அப்போ நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னா டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கணுமா ஸோ இப்போ பாருங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இதனோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் லெஸ் தென் ஜீரோ சரியா இதை இப்போ என்னென்னா முன்னாடி எப்படி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டே வந்தோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த லெஸ் தென் சிம்பிள் போட்டுகிட்டே வரணும் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ சம் பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி எடுத்து எழுதலாமா ஏ ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் நைன் பி ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன் சி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல கே ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இருக்கிற இடத்துல கே ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு சி இருக்கிற இடத்துல ஒன் லெஸ் தென் ஜீரோ இந்த ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் ஓகேவா ஈக்குவல் டுன்னு போடாமல் லெஸ் தென் போடணும் ஏ அப்படின்னா இங்கே நோ ரியல் ரூட்ஸ் மெய் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணலாமா இப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அதே மாதிரி போட்டால் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கே மைனஸ் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஃபோர் கே இங்கே வந்து ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் மைனஸ் இருக்கா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் நைன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஓகே அடுத்தது கே ஸ்கொயர் இங்கே ப்ளஸ் டூ கே இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் கே இருக்கு அப்போ பெரிய நம்பரில் இருந்து சின்ன நம்பரை சப்ராக் பண்ணோம்னா டூ கே பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் அடுத்தது இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கு ஒன் ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் தான் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு அப்போ என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் ஜீரோ இது எதுவுமே பண்ண வேணாம் அப்படியே இப்போ இதை மட்டும் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டே வரணும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாமா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கா முப்பத்தி அஞ்சு எப்போ வரும் நமக்கு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இது ப்ளஸ் போட்டுடுறேன் இப்போ பாருங்க மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே கே ஸ்கொயர் இருக்கு இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்கே கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு கே போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு கே போட்டுக்கலாம் அப்போ கே மைனஸ் செவன் கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே இந்த லெஸ் தென் ஜீரோ சரியா அடுத்தது இப்போ இங்கே கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சா நமக்கு என்னவா மாறும் இது இந்த மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிறது கே ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் செவன் வந்துடும் இங்கே இது அதே மாதிரியே கே கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சா கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்துருமா நல்லா பாருங்க கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருமா அப்போ இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னு கவனிங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் கே லெஸ் தென் செவன் அதாவது இந்த மைனஸ் ஃபைவ்க்கும் செவன்க்கும் இன் பிட்வீனில் வந்து இந்த கே இருக்கணும் சரியா இந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதிடுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே வந்து என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதாவது இங்கே என்னன்னா இந்த கேவோட வேல்யூ வ
இத மாதிரி கேக்குறது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா ஆகணும் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படி நினைச்சதா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்து சமம் அப்படின்னு அதாவது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் மெய் மற்றும் சமம் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சு போடுற மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க சரியா இது எதா இருந்தாலும் நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் அதுக்காக தான் இது அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இது புரிஞ்சது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ